será que as redes sociais mudaram o jeito aí das pessoas se relacionarem? Muita gente passou a usar a internet para conhecer outras pessoas. Bom, você vai ver agora a história de uma garota que conheceu um garoto, quer dizer, acha que conheceu, mas na verdade... Eles nunca se viram. Tô entendendo nada para tudo que ser um caso para nossa dupla, né? Do Catfish. Bárbara quer conhecer Juan, o rapaz com quem mantém o um relacionamento virtual há três anos. Os dois nunca se viram pessoalmente. Ela vive em São Paulo, ele no Rio. Quero saber quem é a pessoa de verdade. Bárbara já tentou de todos os jeitos e nada. Até que resolveu chamar a dupla de Catfish para dar um toque de realidade no romance virtual. Aí que entram em cena Ciro e Ricardo. Oi? Vamos ler o e-mail da Bárbara Diniz. Catfish Brasil, me ajude. Oi, Ciro. Oi, Ricardo. Me chamo Bárbara Diniz, tenho 18 anos e preciso muito da ajuda de vocês. Há três anos conheci o Juan por um grupo de WhatsApp. Começamos a conversar e ficamos amigos. Logo, me apaixonei por ele e nos últimos meses finalmente começamos a namorar. Tenho muitas dúvidas sobre ele porque as justificativas para a gente não se ver não fazem muito sentido. E às vezes, quando conversamos, sinto que ele não é verdadeiro comigo. Bárbara. <risos> Ei, Bárbara. Oi. Oi, Bárbara. Oi. Tudo bom? Tudo bem? Vem cá, me conta, como foi que você falou no e-mail que vocês se conheceram no, no WhatsApp, é isso? Como foi isso? Tinha um grupo de amigos e aí a gente começou a conversar, mas a gente era muito amigo. Aí depois começou a rolar, aí as brincadeiras, né? Aí ele me pediu em namoro <risos> no começo do ano. E aí eu aceitei, só que a gente nunca se viu. Você já propôs de fazer um vídeo, assim, uma chamada por vídeo, já que vocês se conheceram pelo ah, WhatsApp? Várias vezes, ele nunca quis fazer. Te manda muitas fotos, como é isso? Eu tenho de verdade umas quatro fotos dele. Ele não posta muita foto. Ele posta foto mais do time dele, da Marinha, campo de futebol, essas coisas. Você é de onde, Bárbara? São Paulo, ele é do Rio. A gente tá aqui em São Paulo. Sério? É. <risos> Você pode receber a gente agora? Tá livre? Não, tô livre. Bárbara tem 18 anos. É estudante de engenharia ambiental. O que ela sabe dele? Muito pouco. Que ele mora no Rio? Ele estuda? Ele trabalha? Não, ele não estuda. Ele tá tentando entrar na Marinha. O que, que você sente por ele? Eu gosto dele muito. Ele meio que me completa, assim. Ele, quando eu preciso, ele tá ali. A gente conversa bastante. Você fala com ele no telefone normal, ligação? Poucas vezes. Você conhece a voz dele? Conheço. Esse é ele? Uhum. Por que, que você chamou a gente? Porque eu, eu preciso ver ele, sabe? Abraçar, tocar, porque é uma coisa que é necessária. Uhum. Tipo, conheço a pessoa há tanto tempo e nunca nem, nem viu. E tem desconfiança, querendo ou não. A gente vai. Acho que o tempo da gente ir voltando é o tempo de você mandar pra gente esse material pra gente começar a trabalhar. E tem trabalho pesado de pesquisa pela frente. Na mão da dupla, só as informações de redes sociais. Basicamente, sem fotos do garoto. Vamos começar vendo essas fotos de novo. É aquela clássica cortada, né? Essa das pessoas que estão ao lado, né? Porque ela tá cortada, então... Vamos ver outra... Se... Não. Não. Então tá, então fotos... Nada. Ele não responde as ligações e nem as mensagens por escrito. O jeito é seguir as pistas dos amigos que comentam os posts do Juan. Esse Lucas é o que mais comenta, né? Lucas Podolski. Oi. Lucas, tudo bom? Lucas respondeu, oi, conheço ele sim. Será que a gente poderia conversar contigo? Opa, tá respondendo? Liga aí. Alô? 
Lucas. Oi, cara, é o Ciro, tudo bem? Tudo, oi. Deixa eu te falar, Lucas, a gente acabou de encontrar hoje mais cedo com a Bárbara Diniz. Você sabe quem que ela é? Sei, sei. É a... A amiga do um amigo meu. Ela disse pra gente que ela é namorada do Juan. Isso, isso. Eles estão um pouco distantes, né? Ainda não se viram, tal. E deixa eu te perguntar uma coisa, Lucas. Você falou aqui que você conhece ele, né? Pelo que você tá falando, eu tô vendo que vocês são realmente amigos. Nós moramos aqui no mesmo bairro, entendeu? Aí nós conhecemos desde pequeno. Qual que é o aqui bairro? É Qual é o bairro que vocês moram? Bangu, Rio de Janeiro. Ah, vocês moram em Bangu. Vocês têm se encontrado? Você falou que vocês moram no mesmo bairro. Você tem visto, Juan? Eu tenho visto com ela, não. Tem um tempinho, tem um tempinho que eu não vejo ele. Um tempinho? Quanto tempinho? Um tempinho... Uns dois meses, assim, mais ou menos. Se a gente for aí no Rio tentar encontrá-lo, eu poderia entrar em contato contigo de novo, pra de repente você receber a gente, mostrar pra gente onde é a casa dele? Sim, eu posso ajudar vocês. Tá bom. Tchau, tchau. Mais uma tentativa. Desta vez, uma garota. A Raíssa. Alô. Raíssa? Oi. Oi, bom dia. Quem tá falando é o Ciro, tudo bem? Bom dia, tudo. Então, a gente tá tentando encontrar o Juan. Que é seu amigo. Confere? Confere. Como vocês se conheceram? Estudamos juntos. Vocês estudaram juntos? Sim. Você conhece a Bárbara? Eu não tenho nada pra falar sobre isso. Mas você sabe quem ela é? De quem a gente tá falando? Hum, a Bárbara ainda não sabe onde achar o Juan. Eles namoram pela internet há três anos, mas ela não quer saber mais dessa história não, viu? E para conhecer o namorado pessoalmente, a Bárbara conta com a ajuda do Ciro e do Ricardo. Alô. Raíssa? Oi. Você conhece a Bárbara? Eu não tenho nada para falar sobre isso. Mas você sabe... Quem ela é? De quem a gente tá falando? Que atitude estranha da amiga do Juan. A dupla vai procurar a Bárbara. Eles querem saber o que ela tem a dizer sobre a reação inesperada da Raíssa. Primeiro é o seguinte, ontem a gente ficou trabalhando em cima do perfil do Juan e a gente falou com algumas pessoas que são amigos dele. Queria saber de você se você conhece. Lucas Podolski. Nunca nem ouvi falar. Tá. Você conhece a Raíssa, que é amiga dele? Conheço. Ah, o <risos> que é que tem aí? A gente tinha um grupo no WhatsApp, né? E foi ela quem me colocou. E aí eles tiveram um lance, né? Hum. <risos> aí eles terminaram. Eu falei pra ela que eu tava afim dele, com todas as letras. Uhum. E ela ficou muito brava comigo. Falou um monte pra mim, a gente brigou, eu... Enfim, aí quando a gente começou mesmo, a gente, teve uma... a gente fez um acordo, né? Pedi pra ele não ficar com ela. Entendi. E se... a última vez, então, que eles ficaram foi antes de você e o Juan começarem a namorar? Isso. Com poucas fotos dele e com pouquíssimas pistas, é hora do Catfish Brasil voar! Seguinte, a gente descobriu aqui no Insta do Juan que toda quinta-feira ele treina. A gente tem uma indicação e uma confirmação de que ele vai estar amanhã, 10 horas da manhã, nesse treinamento, no Maracanã. O Lucas, que a gente falou com você mais cedo, o Lucas, o amigo dele, confirmou isso pra gente agora. Tá. Tá pra vir com a gente pro Rio? O lugar onde Juan pode ser encontrado é no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A dica foi do amigo do Juan, o Lucas. Ele só falou com o Ciro e Ricardo por telefone. O Lucas é esse, ó. Ai, ai. 
Ali não é? Não é ele? Aí, eu acho que é esse maluco. Oi? Lucas. Seu nome é Lucas? Lucas. Prazer, Bárbara. Você tá treinando com o Juan? Mano, veio hoje, cara. Marquei com ele o horário, só que ele não compareceu, eu vim correr. Mas você treina sempre com ele? A maioria das vezes, sim. Você falou pra gente que você tá sem falar com ele tem uns dois meses. Não, tem um tempinho, mas a gente marcou de vir correr de novo. Mas ele te falou alguma coisa? Não nada. Ele confirmou com você que ia estar aqui? Confirmou. Hoje de manhã ele não respondeu, não falou nada. Alguém? Você conhece a Bárbara? Conheço, é a namorada do Juan, amiga do Juan. É. Você não conhece ele? Não. Como que a gente marcando. faz pra ver o Juan? Não sei, tem que marcar outra hora. Fiquei entrando na outra. Treino porque eu tô marcando, valeu? Não, outra hora a gente pensa. Tá bom. O que, que você tá sentindo, Bárbara? Decepcionado. Ah, isso. Oi, Raíssa, tudo bem? Aqui é o Ciro de novo. É, tô aqui com o Ricardo e a gente tá aqui no Rio. A gente veio pra cá pra tentar encontrar o Juan. Será que você pode ajudar a gente? Opa, Raíssa, tá digitando. Oi, Ciro, como eu posso ajudar vocês? Raíssa, a gente pode te encontrar também. Se você puder falar com a gente um minutinho, de repente a gente conversa pessoalmente. Tava baixando o eu tenho tempo livre hoje, ótimo. Pode ser, ótimo. Ótimo. Raíssa? Eu. Oi. A gente quer saber o que, que você pode contar pra gente sobre o Juan. Você ficou, ficava com ele? Sim, já fiquei com ele. Vocês chegaram a namorar? Não. Você conhece a Bárbara? Eu sei que esse assunto não é legal pra você, você desligou na nossa cara da última vez que a gente falou da Bárbara. Como é que você vê a relação do Juan e a Bárbara hoje? Ele tem esse, esse relacionamento com ela e me procurava pelo WhatsApp e falava... Acho que tudo que ele fala pra ela, ele fala pra mim também. Até hoje? Sim. Vocês já se encontraram depois que eles começaram a namorar? Ficamos uma vez. Ele é uma boa pessoa, mas é muito mulherão. Tá. Hora de revelar esta parte da história pra Bárbara. A gente acabou de encontrar com a Raíssa. A Raíssa contou pra gente... que o Juan não tá sendo 100% honesto contigo. É. Eles ficaram. Recentemente, depois que vocês já começaram a namorar. Depois que vocês estabeleceram um acordo. Eu não fiquei com, tipo, com ninguém. Nem dei mole pra ninguém. Quando alguém chegava, eu falava, ah, eu namoro. Eu me senti uma, uma idiota agora. Você quer ajudar a gente? Uhum. Bloqueia o Juan no teu telefone. Manda um áudio pra ele. Juan, não vou mais falar com você até você falar com os meninos. Bloqueia ele. Okay. Vamos voltar para o Facebook dele. Ó, aqui de novo, o Juan, o Lucas. Cara, eu vou também abrir o o perfil do Lucas. A primeira coisa no perfil do Lucas é curso preparatório geração de vencedores. Mano, é um cursinho. Partiu o sucesso. Como se ele estivesse indo pro curso, não é? Ô, 
Oi. Juan Salles. Finalmente, né? Oi. Você topa encontrar? Não posso. Quando pode? Talvez você não possa abusar dos sentimentos de Bárbara. Eu acho que você tem noção do quanto ela gosta de você e ela quer muito, ela precisa desse encontro. Eu também quero encontrar com ela. Ó, oh, pelo menos isso. Mas hoje tem um cursinho. Você tá vendo? O Lucas disse que vai treinar com o Juan. A gente chega lá, só tem Lucas, não tem Juan. A Bárbara disse que o Juan faz cursinho. A página do Lucas acabou de sair pro cursinho. O Juan tá dizendo que não pode encontrar agora porque tá indo pro cursinho. Não acredito que a gente... Quase como se fosse assim, gêmeos, né? Apertou a mão do Catfish, conversou com ele, apresentou a Bárbara a ele, sem saber que era ele. Lucas pode ser Juan, claro que pode ser Juan. E pode ser aquilo que eu te eu falei sei que no carro. Ser... De que ele tava, marcou o um encontro porque queria ver a Bárbara antes também, tipo... Oi, Juan, então você tá indo pro cursinho agora, é isso? E aí a gente não pode encontrar? Sim. Sim, ele tá indo pro cursinho agora. As pistas se esgotaram, fim da ansiedade, Edu. Bárbara está prestes a saber se Juan existe de verdade. E agora, hein? Qual será o futuro desses dois jovens que, mesmo sem nunca terem se visto, mantém esse romance aí há três anos? Bom, hora de saber como acaba essa história de amor virtual. Quero saber quem é a pessoa de verdade. Quero saber qual é a desculpa que ele tem que me dar. Bárbara está perto de descobrir a verdade. Quem é Juan? Com licença. Dez vezes que ele é bom. Não, não. A gente tá procurando... Vem. A gente tá procurando esse... Eu tenho prova. Eu tenho que ter prova. Cadê? Vai lá. Peraí, 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 peraí. Oi? Tudo bom? Tudo bom. <risos> Ai, que vontade de te bater. <risos> Nossa, que raiva. Oi. Oi, tudo bem? Sou o Deus Ciro. Eu sou o Juan. Você é o Juan? É. Você existe. <risos> e você é o Lucas, que a gente encontrou. Que, o que, que, o que, que tá acontecendo? Eu quero sentar. Eu quero ficar em pé mais Não, eu acho que você devia aproveitar esse momento, Bárbara. Você tem alguma coisa pra me contar? Tenho. Já aconteceu uma coisa. Sabe, Raíssa? Então, eu sei que o nosso trato foi... Você não fica com ninguém lá e eu não fico com ninguém aqui, mas... Aconteceu. Eu até... Me escondi um pouco nas redes sociais pra não levantar nenhuma suspeita disso. Mentindo, Bárbara. Raiva. Raiva? Muita. Por quê? Porque eu confiei nele, né? A última coisa que eu queria é decepcionar ela. Por isso que eu escondi esse tempo todo. Ela disse que você tá dando em cima dela ainda. Não. Não faço isso mais. Vocês se consideram uma relação? Sim. 
você tá numa relação ou não? Não. Você tem dificuldade de assumir uma relação com uma pessoa só? É. Meu passado sempre volta. Sempre... Ah, isso. É. Eu amo a Bárbara de coração. E ia tentar resolver isso tudo antes de encontrar com ela. Eu não esperava isso mesmo. Mas eu não consegui. Já que estamos aqui, eu queria te pedir desculpa. Sério mesmo. E tentar recomeçar de novo. De uma outra forma. E eu não vou fazer mais isso. E eu quero saber o que tu acha. Não quero pensar. Somos dois amores que estão distantes. Mas calma. A gente tá... A gente vai deixar vocês à vontade, a gente vai ficar aqui do lado. E qualquer coisa chama. Tá ok. Tá? Com um raiva. Desculpa, tá? Agora... A gente pode começar tudo de novo, se você quiser. Mas... Sem mentira dessa vez. Sem mentira dessa vez. Certeza absoluta. Certeza absoluta. Pode colocar a relação muito séria no Facebook. Já tá. O seu que tem que colocar. Com? Comigo. Com certeza. Hum. Sabe que eu te amo, né? Eu vi um beijo. <risos> Que bom. Muito obrigado por, por esse encontro, por, por ele ter esclarecido tudo. Isso aí foi fundamental. Aproveita isso como o recomeço. Eu vou botar aqui, tá bom? Vamos? Bora. Bora. Vamos. Vamos embora, então. Um mês depois, como estará a cabeça da Bárbara? E o coração? Oi. 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 Tudo bem? Conta, conta como vai a vida depois desse tempo. Eu tenho uma surpresa pra vocês. Pode? Ué, por favor. Ah, não. Casaram. <risos> você tá em São Paulo, moleque. É. Eu e a gata. O que, que você aprendeu com essa experiência que vocês viveram? Eu aprendi que não tem como esconder tudo. Uma hora sempre vem à tona. E é mais fácil a gente encarar. E você, Bárbara? Tinha que tentar, quando você gosta, você tem. Ah, calma, aí, pronto. Tá bom, não, pronto, pronto. <risos> um beijo, gente. Obrigado, viu? Tchau. 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 E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Gostaram do episódio de hoje de Catfish do Brasil? Nossa, que história, hein? Galera, a gente tem um compromisso agora. Pega teu telefone celular e entra no Instagram, porque eu vou invadir o perfil do Domingo Espetacular para começar uma live. Nessa live a gente vai conversar sobre o episódio de hoje, sobre o programa, vou chamar Ricardo para falar com a gente também. Vamos lá, eu tô esperando vocês, hein? Um compromisso.